koniec wojny zapowiada się coraz gorzej. Ja myślę, że rozumiem dużo czytałem, ja się zawsze polityką interesowałem. Ja od samego od dziecka, od najmłodszych lat byłem pod dużym wpływem Stanisława Mackiewicza, bo jego to słowo było stale w domu. No i, e, i to było bardzo... E, w, na początku 1944 roku, po konferencji teherańskiej, e, to myślę, że była wszystko wielka tajemnica, co tam się działo, ale by, więc wiadomo było, że była konferencja teherańska. Przeczytałem dwie, dwie rzeczy. Jeden to przemówienie Mikołajczyka do kraju, który mówił, że wszystko jest wspaniale, że ta konferencja teherańska była jak najlepsza dla Polski, że Polska jest zapewniona. No, a z drugiej strony przeczytałem w e, artykuł Stanisława Mackiewicza, w którym, w którym on pisał, że to już jest koniec, że tylko cud może doprowadzić do tego, że po tej wojnie będzie Polska niepodległa. No i ja ma się rozumieć, uwierzyłem Mackiewiczowi i dzięki temu, e, a większość Polaków wierzyła propagandzie, że tak powiem, rządowej, państwowej Polski, no i e, dla większości Polaków, którzy dla wszystkich żołnierzy, to był ogromny szok, to była Jalta, bo dopiero dowiedzieli się o tym, jakie są zamiary e, możnych tego świata, to znaczy Ameryki i Wielkiej Brytanii, dopiero się dowiedzieli w lutym 1945 roku. I to był wielki szok psychiczny dla ogromnej większości. Ja byłem wyjątkiem, który już od, 40, od początku 1944 roku już uwierzył Stanisławowi Mackiewiczowi i jeszcze i że, już, że to jest, jest sprawa polska jest przegrana.